Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Vampir. Action-Rollenspiel als Vampir. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel vorhin weggenommen von der Geschichte. Aber wir starten jetzt in ein hoffentlich emotionales Spielchen. Früher Remember Me auch gespielt hier auf dem Kanal, glaube ich sogar noch. Und hat mir auch sehr gut gefallen von den französischen Entwicklern. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die letztendlich hier für uns gezaubert haben. Und das Wichtigste wird wahrscheinlich die Geschichte sein und die Entscheidung schon wie bei Remember Me für damals. Aber starten wir einfach mal in das Game rein. Wir haben drei Speicherplätze, die wir nutzen können. Und dann nehmen wir einfach mal den obersten und starten ein neues Spiel. Wir spielen übrigens auf dem PC, Maus und Tastatur. Settings sind schon alle auf Ultra gestellt. Und beginnen wir. For the Red Queen under Crown of Stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song. It is perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. It is perchance her inhabitants last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness? but lurking sun? What is wall, but enslaved stone? What is glass, but tortured sand? What is song, but a call to arms? What is hate, but jilted love? What is life, but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet. Awaken from the harshness and be born once more. Ich bin durstig, weil ich aufgewacht bin. Immer diese schweren Feiern, wo die Leute über die Stränge schlagen. Ich werde vom roten Licht angezogen. So thirsty. Thank you. 
is it? Bro what have you done? Mary! Oh, no. Mary! Hold on. Please, hold on. Explain! Ein Monster zu werden trifft immer zuerst die Liebsten. No, no, don't shoot. This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. No, please, stop! I mean you no harm! What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Ja. Jetzt bin ich ein mächtiger Vampir mit einer Klinge. You left me no choice. Who are you? Stupid beast! Look at it! Hat der... Hat der mit heiliger Erde oder was auch immer auf mich geworfen? Auf jeden Fall habe ich kurz gebrannt. Anscheinend ist das ein Kult, der gegen Vampire kämpft. I mean you no harm. I I need help. Die, you fucking leech. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast. Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just, just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Let me go! Wow, what's that then? Those with the arm brust. Is anybody there? What is this place? Let's make the door barricade. The place seems abandoned. I should be safe enough here. Mary! 
Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Tja, es war wahrscheinlich ein anderer Vampir. Oh, fünf Schillige. Ich bin reich. Feuer und Sonne, neues Sammlerobjekt. Das scheint die Karte zu sein. Unsere Leben, Ausdauer und Blutlevel, Stufe, Waffen, Module, Munition, Plunder, Questgegenstände. Äh, man findet anscheinend eine ganze Menge. Schwächen der Vampire, Feuer und Sonne. Blutsauger fürchten sich nicht nur vor der Sonne oder Feuer und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen. Aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich habe mal persönlich einen Vampir in einem Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzte sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen und ich sah, wie sich äh, seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte, freizukommen. Am Ende war er nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zu Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahl, Brüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Aus Kennt eure Feinde von Call Eldr Eldrickt. Eldrittich, Anführer der Wachen von Priven. Keine Mission. Ein Bürgermenü. Keine Untersuchungen. Flasche mit Alkohol und da liegt schon jemand. Und auch schon etwas länger. Und die ganzen Zähne wurden gezogen. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. <laughs> I suppose we are undertakers. <laughs> Now, give him a knee. Ich finde also in der Erinnerung wieder, wenn ich Sachen berühre. Oder war es nur Zufall mit der Uhr? Ein altes Leben ist vorbei. Aber das wird noch dauern, bis du dich... Bis du merkst, dass es vorbei ist. Eine Spritze. Und jemand, der sich mal einen Kopfschuss gegeben hat. Ah, 
Aber wieso? Johnny, this one's lost. We need to leave. And now, no. there's time I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Sagte ich, nachdem ich drei Leute getötet habe auf dem Weg. Raus. Mhm. Abgenutzter Revolver. Kann man wohl upgraden. Guter Re Revolver, hervorragender, makelloser Revolver. Ein blutiges Tagebuch. Na? 15. Oktober, schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art von Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihm gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen. Und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden. Nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es morgen ins... Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen. 19. Oktober. Becky hat sich ein paar Stunden nach dem Essen übergeben. Sie ist inzwischen so schwach, dass ich weinen möchte. Sie sagt, bei Nacht höre sie draußen Stimmen. Sie sagt, sie möchte Fleisch essen. Wo soll ich Fleisch hernehmen? Morgen werde ich das Haus gegenüber äh, gegen Plünderer verbarrikadieren. 21. Oktober. Die Männer mit den Schaufellader haben aufgehört, das Massengrab auszuheben. Ich habe letzte Nacht Schreie gehört, als ob sie angegriffen wurden. Jetzt gibt es nur noch Boote, die Tag und Nacht Leichen in das riesige Loch werfen. Der Gestank ist furchtbar. Wir hätten das Haus schon vor einer Woche verlassen sollen. Doch Becky, sie weigert sich zu gehen. Sie würde lieber sterben, hat sie mit einem scheußlichen Lächeln gesagt. Wieso quält sie mich so? 22. Oktober. Becky hat mich eben angefallen. Sie hat mich von der Treppe aus angesprungen und hat versucht, mich zu beißen. Ich musste sie schlagen und sie hat zurückgeschlagen. Ich bin nach oben geflüchtet und habe mich im Schlafzimmer eingesperrt. Ich hörte sie jetzt unten jammern und etwas murmeln. Ich habe die Waffe geholt, die ich seit dem Krieg zum Schutz des Hauses über der Zimmerdecke versteckt hatte. Ich bin jetzt tatsächlich bereit, sie einzusetzen, um mich vor meiner eigenen Ehefrau zu schützen. 23. Oktober. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Becky hat die ganze Nacht hindurch an der Tür gekratzt, mich um Hilfe gebeten und angefleht, sie zu öffnen. Aber ich habe zu viel Angst. Ich warte jetzt nur noch auf ihren Tod. Es dauert nicht mehr lange. Ich bete, dass Gott es bald beenden wird. 24. Oktober. Heute Morgen war ich so hungrig. Ich habe versucht, runterzugehen. Becky hat in dem Sessel beim Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehechelt und mich beobachtet, ohne sich zu bewegen. Nur ihre Augen sind mir durch den Raum gefolgt. Ich habe mit der Waffe auf ihr wundes Gesicht gezielt. Doch sie hat nichts getan. Ich konnte nicht abdrücken. Ich bin zurück in mein Zimmer gegangen. 25. Oktober. Das Haus ist still wie ein Grab. Keine Geräusche mehr. Becky ist jetzt tot. Vergib mir, meine Liebe. Ich konnte dich nicht retten. Ich werde früh genug wieder bei dir sein. Da ist die Geschichte dieses Hauses. Und jetzt schlafen wir bis zum nächsten Morgen. This makes no sense. None of it. No sense at all. Beziehungsweise bis es wieder Nacht wird. That's it.
so be it. Rational thinking. 